The end of the cream in Moscow Italians. Moscow creamy Ipslin took school. By the early 16th century, it had become obvious that rapidly changing the status of Moscow from a backwater principality to mere economic and military power in the region required its affirmation through the political and diplomatic means. Vasily no longer wished to spend large sums of money on payment and present to satisfy endless demands from Crimea. Yet, Every attempt to curtail delivery of gifts or to bestow them only those who showed sufficient loyalty resulted in abuse toward Moscow's envoy and raids across the Moscow frontier. Aron Zorotwar Zoni Ihingu Isiklet Moskwa Pusnotin Hamgin Arin Aspuglu Isikis Tsirigi Dindaskin Tupolon Urchluk Dijikisen Энэ өөрчлөлт нь улс төр элчин арилцаанд бол баталгаа шаардах болсон. Ингээд Москвагийн ван Васили өөрийн холбоотон Кримийн эц төгсгөлгүй их шаардлагыг хангаж хүсэл таалалт нийцсэн их хэмжээний бэлэг төлбөр төлөх хүсэлгүй болсон. Ингээд асар их хэмжээний бэлгийг багсгах гэсэн бэлгийн хэмжээг хоригдуулах гэсэн эсвэл Москва тэн үнэч харуулсан хүнд шанх шиг хүртэх гэсэн энэ оролцлого болгон Москвагийн хилийн дагуу Дайн Самун болон Москвагийн элч нарыг дайрч товтлох ийм үзэгдэл болон хуйрсан In 59 Minley Gray submitted to Vasily a list of increasingly typical complaints Armor sent to him was a poor workmanship his merchants had to pay custom duties tamq in Moscow The Russian envoy had no inventory to present and was beaten because many crime nobles received none. At a time when Moscow was reducing its payments to Crimea, Polish king Sigismund once again appro- approached Vindligre and offered him an annuity of 15,000 tuka. This time, unable to resist such a handsome payment and frustrated in his futile attempts to secure Moscow's help against Astrakhan, freedom for Abdulatif Minligre accepted to offer direct crime and raiding activity against Moscow. Эн жишээлбэл Москвагаас Крим төгсөн зэр зэвсэг маш муу дарахалж бэлдсэн байна. Москвагийн худалдаачд ямар ч тамг буюу гайлын татвар төлөөгүй Орсын элч орн нутгийн ойдод өгөхөөр бэлдэж бэлэгт зэхэж ирээгүй байна гэх мэдлэн ийм гомдлуудаас бүрдсэн жагсаалт өгсөн. Ингээд мөн маш олон тооны Кримийн ойд бэлэг аваагүй учраас Москвагийн элч нарыг заньчид цодсон. Ингээд Москва Крим төлж байгаа энэ татвар бэлгийн хэмжээг бууруулахыг хичээж ирсэн яг тэр үед Польшийн хаан Сигисмонд Мэллигрэд жил 15 мянган алтан зоосны татвар төлөө гэсэн санал тавьсан. Тэгээд ийм сайхан бэлэг бэлэг авахаар болсон Мэллигрэ өмнө нь гэсэн түүний хүүг Абдул Ативийг суллаагүй Астраханы эсрэг ямар ч зэргийн ажиллагаа хийгээг учраас Москвагийн эсрэг дайралт хийхэр шийдсэн. Ингээд Кримийн бүх уулга довтлогоо хийх үйл ажиллагаа Москвагийн эсрэг чиглэсэн. In response to hostilities from Crimea, Vasily decided to strengthen his relationship with Ottoman Sultan, whom Grand Prince considered his new equal. A not too subtle indication of Vasily's self-image was evident from his instructions to envoys en route to port in 1514. They were supposed to insist that Sultan refer in writing to Grand Prince as a brother, because the Grand Prince was brother of Roman Emperor Maximilian, of the Roman King and other rulers. Several versions of treaty with Ottoman Empire were prepared in advance, One of them provided for Moscow Istanbul islands against Mendigre and Poland, but it failed to impress Sultan. 
Ингээд хэрэгмийн зүгээс ярьж байгаа уулгад автлохооны хариу болгож байсили. Өөрийнхөө шин үе чацуудан гэж үзэх болсон. Османы султан та харилцаа тогтоохоор хичээх болсон. Ингээд тэр 1514 онд Порт буу явж байгаа өөр ингэлчд өгсөн заавартаа бол өөрийгөө хэрхэн дүр өөрийнхөө дүр төрхийг хэрхэн төсөөлж байгаа өөрийнхөө байр сүрийг хэрхэн бодож байгаа ойлгох хийсэн байдаг. Ингээд тэр султанд бичгтэй өөрийгөө султаны ах өрөлдөл султан орсын ван хоёр ах дуу хоёр гэсэн утга санааг илэрхийлсэн. Ягаад гэвэл орсын цайр бол ромын эртний ромын хаан максимилианы ах тэгээд энэ ромын хаан бол тухайн үеийнхээ бусад бүх хаадын хаан байсан тэмчрээс энэ хаантай хамаатай учраас османы эзэнт бүрэнтэй үе чацуудан гэж үргэлж илэрхийлсэн. Ингээд энэ Османы эзэнт бүрэнтэй байгуулах гэрээний хэд хэдэн хувьлбарыг бол бэлтгсэн. Ингээд үүний нэг нь бол Менли Грегийн эсрэг Москва Истанбулын эвсэл байхаар бодож тооцоолсон. Гэхдээ энэ гэрээний санал нь Османы султаны анхаарлыг татж чадаагүй. With the death of Menli Grey in 1515, his son and successor Muhammad Grey undertook a new initiative toward Moscow. In his first missive to Vasily, Muhammad Grey expressed readiness to resume alliance with Moscow, but only if Vasily prepared to meet several Crimean demands. The new Crimean Khan laid blame on Vasily for deceiving his father, Menli Grey. After all, it was Vasily who three years before had attacked the Smolensk without notifying Minli, and it was Minli who, upon signing a truce with Poland, had granted the Smolensk to Polish king. Muhammad reminded Grand Prince that it was also his father Minli Grey who had granted the town of Bryansk, Starodup, Pochab, Novi Gorotok, Rilsk, Putivil, Karachayev, Radogost to Vasily's father, Ivan III. Furthermore, he instructed Vasily to look in all the debtors to see that Ivan III had received from Crimea 35 towns, all of which had formerly belonged to Crimean hands. Ivan delivered tribute from them regularly, and now not to case you any hardship. He, Han, wanted back only eight of above-mentioned towns and traditional Yasuk from the towns of Odoiv and Ryazan. Ming town to Aron Tawan, the Minli Gre Nasorsni Dara Tuni Hu, Tazamchlik Muhammad Gre, Maskwagin Zuk, Shin Sanachlik, Arson. Ингээд түүний анхны Васили дэлгээс ихнийхэ элчт Мухаммед гэрээ Москвата найрамдлын харилцаа тогтоохд бэлэн бөгөөд инхийн тулд Васили Кримийн хэд хэдэн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж. Ингээд Кримийн шин хаан юуны өмнө Василийг өөрийнх нь эцэг Менли гэрээг хуурсан гэж буруутгасан. Дараа нь 3 жилийн өмнө Василий Менлид мэдэгдэхгүйгээр Смоленск хотыг довтлсон. Тэгэд энэ газар Смоленск бол Польш та хилцэж тогтсон. Польшийн хаанаас Кримийн хаанд өгсөн хот байсан юм аа гэдэг дурдж өгсөн. Мөн их ванд Мухаммед гэрээ сануулахта түүний эцэг Менли гэрээ Бриансик Стародуп Почаб, Новый город, Рильск, Путивил, Карачев, Радогошч, Кихмид. Хотудыг Василийгин эцэг Гурудвар Иванд шагна жүгсо. Цаашал бол Ирвэй Василий хуучин дэвтэр тэмдэглүүдийг үцхийн болуул Гурудвар Иван Киримес дүчин таун хотыг Кримийн өмнөнд Кримийн хаадад хариалагддаг байсан 45 хотыг билэг болгон хүлээж авсан. Ингээд тэднээс байнгын татвар төлдөг ямар нэгэн бэрхшээл тэнд ирөөсө байхгүй. А харин одоо 
гримийн шин хаа мухамед гэрээ юу хүсч байна гэхийг гэвэл энэ 45 хотоос 8-ыг нь эргүүлж авах хүсэлтэй байна. Түүнчлэн одоо юу болон Рязанск Рязан хотоос гримийн хаад авсаар ирсэн уламжлалт ясаг буюу татварыг авах шаардлага тавьж байна. The nature of regional conflicts and politics was boldly set forth. Three powers, Poland, Lithuania, Moscow, and Crimea were competing for control of the same lands, first two with intention to conquer, occupy, and annex. The last were reclaiming right to collect tribute. Muhammad Gray intended to continue traditions of Golden Horde and reclaim the title of Great Khan. And with, with it, Hart's former tributary possessions along the southern frontier of Moscow and Lithuania was not accidental. Lithuania. It was not accidental that in the letter to Vasily, Muhammad Gre referred to himself as a great Han of the Great Horde. Who's not king to chill or stream but look barbar or shits? Польш, Литвин, Москва, Крим гэх гурван хүч адилхан газрыг өдөртхаар хэн нь өдөртөх вэ гэж тэмцэлдэж байсан. Эхний хоёр нь бол энэ бүс нутгийг эзлэн авах хүчээр өөртөө нэгтгэх бодлого баримтлжсэн бол сүүлийн буюу Кримийн хаант улс энэ нутаг дэвсгэрээс татвар хураах эрхээ хамгаалахаар хичээж байсан. Мухаммед гэрээ Алтан ордны уламжлалыг үргэлжлүүлж өөрийгөө их хаан гэж сэргээн дуудаж Польш, Литвийн хилийн дагуух урд нь Алтан орднд харьялагдаж байсан нутаг дэвсгэрээс татвар хураахыг хичээж исэн. Тийм ч учраас тэрээр Василий бичсэн захидалтаа өөрийгөө их ордны их хаан гэж тохиолдлоор дуудаагүй байдаг юм. From the Crimean point of view, cessation of raids against Poland Lithuania was secured by lavish annuities and present from Polish king. If Moscow wanted the stability along its frontier, it had to do the same. No one expressed this sentiment more clearly than Moscow's loyalist in Crimea, Apak Mirza. How can one not be in friendship with Polish king? His treasure, like the river, is flowing in both the winter and summer, and he pleases everyone and nobles and commoners. He warned the Russian envoys that the king had promised to double his annuity if Crimeans helped him to capture Moscow, and that the only way for Russia to counter the king's influence was to send more money and present than he did. Crimean Hunskos, Polish Litvin is real Jaga, Oldor Doftlonic Zoxor, Udevtik, Patrajol Jaga. Зүйл нь Польшийн хаанаас өгж байгаа жил тутмын үн цэнтэй билэг идэрдэнс асар их төлбөр байсан. Хэрвээ Москва өөрийнхөө хилийн дагуу тогтвортой байдлыг хүсгэн бол адилхан зүйл хийх хэрэгтэй. Энэ бодол санааг Москвад үнэнч Кримийн авах мэрза шиг маш ойлгомжтой илэрхийлж чадсан хүн бол байх. Тэрэр Польшийн хаант найд биш байж хин чадах лээ дээ. Түүний эд баялаг гол мөрөн лугаа адил өвөлж, зуумж, уурсаж байдаг. Тэгээ Польшийн хаан хүн болгон дээлдгээр хандаг бөгөөд язгуртан ч энгийн хүнд ч найрсаг тандаг. гэж хэлээд. Хи Москвад бол Польшийн хаан Кримийн хаадас Москва эзлэн авахд туслаач ай гэж хүсэл тавьсан. Тэгээд өөрийнхөө төлж байгаа энэ идэрдэнс төлбөрийг хоёр дахин нэмэгдүүлэхээр амлсан гэдгийг Москвачууд Москва санаалсан. Тэгээд Москва энэ Польшийн хааны нөлөөг эсэргүүцсийн сөрийг гэвэл түүнээс ч их мөнгө билэг төлөх хэрэгтэй гэж зөвлөжээ.